దేవుని సర్వోన్నతమైన నామమునకు స్థుతియు మహిమయు ప్రభావమును కలుగునుగాక క్రిస్తునందు ప్రేమైన సోదరి సోదరులారా మన ప్రభువును రక్షకుని యేసు క్రీస్తు వారి దివ్యనామంలో మీ అందరికీ శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం బ్రదర్ అండ్ బైబుల్ డివోషన్స్ అని ఆత్మీయ సందేశముల ద్వారా మీతో వాక్యం పంచుకోవడానికి దేవుడిచ్చిన ఈ ఆధిక్యతను బట్టి దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తూ ఉన్నాం అలాగే ఈ వాక్యము ద్వారా ప్రభునామం మహిమపరచబడుచు ఉన్నదని నమ్ముతున్నాం అందుని బట్టి ప్రభును సుతీస్తూ ప్రోత్సహిస్తున్న సోదరులకు సోదరులకు మరొకసారి ప్రభునామలు శుభములు దీవెనలు తెలియజేస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమం కొరకు మీరు కూడా ప్రార్థించాలని సహకరించాలని మనవి చేస్తూ ఉన్నాం ప్రార్థన చేసుకుని దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిద్దాం మహోన్నతుడైన మా ప్రేమ కలిగిన పరలోకు తండ్రి అత్యంత కృపయు కనికరం కలిగిన దేవ మీరు అందిస్తున్న వర్తమానాలను బట్టి మీకు స్థుతులు స్తోత్రాలు మంచి సమయాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు ధ్యానించబో వాక్యం మీ దృష్టికి అంగీకారంగా ఉన్నలా ఉన్న మీ కృపను అనుగ్రహించండి మీ ఆత్మ ద్వారములను ప్రేరేపించమని మా ప్రభువును రక్షకుడని యేసు క్రీస్తు నామములు ప్రార్థించి వేడుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఈరోజు వాక్య ధ్యానం నిమిత్తం మొత్తం వార్త పన్నెండవ అధ్యాయంలో కొన్ని మాటలు చదువుకుందాం ఆరో వచ్చిన చదువుకుందాం దేవాలయం కంటే గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడని మీతో చెప్పుచున్నాను అలా ఎనిమిదవ వచ్చిన చదువుకుందాం కాగా మనుష్య కుమారుడు విశ్రాంతి దినమునకు ప్రభు అయి ఉన్నాడు అనెను అలాగే పన్నెండవ అధ్యాయంలో నలభై ఒకటో వచ్చిన చదువుకుందాం ఇదిగో యోనా కంటే గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అలాగే పన్నెండవ అధ్యాయంలో నలభై రెండవ వచ్చిన వాక్యం మనం చదువుదాం ఇదిగో సులోమోడు కంటే గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు దేవుడు ఈ మాటలను తన వినికిడిలో దీవించి మనకు అనుగ్రహించునుగాక క్రీస్తు ఎందుకు ప్రియమైన సోదరి సోదరులరా మన ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారి లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలతో మాట్లాడుతున్నారు అబ్రహాముని దేవుడు పిలిచి ఆశీర్వదించి అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోముల ద్వారా ఇస్రాయేల్ జనమును ఏర్పరచుకొని వారికి నిబంధన అనుగ్రహించి వారికి ధర్మశాస్త్రం అనుగ్రహించి వారికి మందసాన్ని అనుగ్రహించి అలాగే దేవాలయం అనుగ్రహించి దేవుని వర్తమానాలు వారికి అనుగ్రహించాడు దేవుడు ప్రవక్తలను అనుగ్రహించాడు సారిసారికి దేవుని ఆత్మ వారికి ప్రత్యక్షమై వారితో మాట్లాడుతూ ఉంది భక్తుల ద్వారా ప్రవక్తుల ద్వారా వారు సారిసారికి దేవునికి మరింత దగ్గర అవటం వదిలిపెట్టి తమ ఇష్టానుసారమైన పద్ధతులను వారి భక్తి జీవితంలో ప్రవేశపెట్టి దేవునికి మరింత దూరులై ద్రోహులై దేవుని ఎందు భయభక్తులు వదిలిపెట్టి ఇష్టానుసారమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్న ప్రజలుగా కనబడుతున్నారు యేసు ప్రభు వారు తమ జన్ల మధ్యకు వచ్చేటప్పటికి వారు తమ దేవుణ్ణి ఎరుగుని వారుగా కనబడుతున్నారు ఆయన తన స్వజన వద్దకు వచ్చాను కానీ వారు ఆయన్ని చేర్చుకోలేదట వారు ఆయన్ని తిరస్కరించారు వారు ఆయన్ని చేర్చుకోలా వారు ఆయన్ని గ్రహించలా వారు ఆయన్ని గమనించలా వారు ఆయనను త్రోసివేసినట్లు కన కనబడుతూ ఉంది ఆయన వారు తన స్వజనుల మధ్యకే వచ్చారట వారు ఆయన్ని సిలువేయమన్నారు ఇస్రాయేలు ప్రజలు దేవుని వాక్యాన్ని కలిగి దేవుని వర్తమానాన్ని కలిగి మారు మనసు నొందటం వదిలిపెట్టి తమ స్వార్థానికి దేవాలయాన్ని వాడుకునేవారుగా భక్తి జీవితాన్ని వాడుకునేవారుగా విశ్రాంతి జనాన్ని వాడుకునేవారుగా కనబడుతున్నారు దేవుడు అనుగ్రహించిన పది ప్రతి పద్ధతి మేలైనదే అది శుభమైనదే అది ఆశీర్వాదకరమైనదే కానీ సరైన విధానంలో దాన్ని ఆలోచించకపోతే అవలంబించకపోతే స్వార్థ ప్రియుల చేతికి అది చిక్కి ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తుంది వారు తమ వాక్యం వలన దేవుని ఎరుగక దేవుణ్ణే సిలు వేసేవారుగా కనబడుతున్నారు యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడ ఉన్నాడని జ్ఞానులు ప్రశ్న వేసినప్పుడు ఇస్రాయేలు పెద్దలు ఇస్రాయేలు జ్ఞానులు ఇస్రాయేల్లో మేధావులు అనబడేవారు శాస్త్రం ఎరిగిన వారు పరిశయులు శాస్త్రులు వారు కూడా దేవుణ్ణి యూదుల రాజు ఎక్కడ పుట్టాడని పరిశోధించి తెలుసుకొని పూజించటం వదిలిపెట్టి హేరోలు చెప్తున్నారు ఎలా సంపాలో హేరోలకు ఆలోచన చెప్పారు కానీ వారు దేవుని పూజించటం మర్చిపోయారు యూదుల రాజుగా పుట్టిన వారిని పూజించటం వారు మర్చిపోయారు అంటే వారు దేవుడు అవసరం లేదు దేవుడి లేఖను అవసరం లేదు నక్షత్రాన్ని చూచి అన్యజనుల నుంచి బేరులు వచ్చారు కానీ 
ఇస్రాయేలు సమాజం ఉన్న జ్ఞానులు నక్షత్రాన్ని గమనించలేకపోయారు వాగ్దాన నెరవేర్పును గమనించలేకపోయారు వాగ్దాన పురుషుణ్ణే శిలోకి అప్పగించినట్టు చూస్తున్నాం వారు దేవుణ్ణి కోరుకోల వారు బరబ్బాను కోరుకున్నారు ఈ వాక్యం వినే ముందుగానే నువ్వు ఎవరిని కోరుకుంటున్నావు నీ మనసులో ఎవరిని కోరుకుంటున్నావు వాక్యం ఎరిగిన వాడివే దేవుడి యొక్క భయభక్తులు కలిగిన వాడుగానే ఉన్నావు కానీ దేవుణ్ణి కోరుకోం దేవుడి వాక్యాన్ని కోరుకోం భక్తిని కోరుకోం విధేయతను కోరుకోం సారాన్ని కోరుకోం అనవసరమైన మాటలు సారికి అనవసరమైన మాటలే ప్రభువును పోయి నడిచే జీవితాలు కావు ప్రభువు కన్నా విరుద్ధమైన పద్ధతులు వేరే పద్ధతిలో ఉన్న ప్రజలు కనబడుతున్నారు భక్తి మార్గంలో ఉన్నామంటూ వదరబోతులుగా ఉన్నవారు ఉన్నారు అనవసరమైన మాటలు మాట్లాడేవారుగా చాలా మంది ఉన్నారు నువ్వు ఎలాంటి వాడివో నువ్వు ఎలాంటి దానివో గమనించాలి గ్రహించాలి ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలతో దేవాలయము కన్నా గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడని మాట్లాడుతున్నాడు దేవాలయం కన్నా గొప్పవాడు ఉన్నాడు ప్రభువే దేవాలయం కన్నా గొప్పవాడు ఆయన అంటున్నాడు మీ దేవుడే దేవుడు ఆలయం అంటున్నాడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు మందస్సాన్ని ఇచ్చినవాడు దేవాలయాన్ని ఇచ్చినవాడు ఇప్పుడు దేవాన్ని దేవాలయంగా మార్చడానికి వస్తున్నాడు ఆయన అంటున్నాడు దేవాలయము కంటే గొప్పవాడిని ఈ దేవాలయాన్ని పొరబట్టండి మూడు జన్మల్లో పైకి లేపుతారంటున్నాడు యేసు ప్రభుత్వ దేవాలయం గురించి చెప్తున్నారు వారు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు దేవుణ్ణి ఎరిగిన వారు ఈ రోజుల్లో ప్రేమ అర్థం చేసుకోలేరు దేవుణ్ణి ఎరిగిన వారు క్షమాపణ అర్థం చేసుకోలేరు దేవుణ్ణి ఎరిగిన వారు సహనాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు దేవుణ్ణి ఎరిగామని చెప్పుకుంటున్నారు తమ కుటుంబంలోనే సహనంగా లేని వారు ఉన్నారు కుటుంబీకుల్ని క్షమించలేని వారు ఉన్నారు నువ్వు ఎలాంటి వాడునో నేను ఎలాంటి వాడునో ప్రభు వాక్యాన్ని బట్టి పరీక్షించుకోవాలి దేవాలయాన్ని దేవుడే ఇచ్చాడు దేవాలయం కన్నా గొప్పవాడైన దేవుడు వారి మధ్య ప్రత్యక్షమైనప్పుడు వారు గమనించలేకపోయారు అందుకని మాట్లాడుతున్నాడు దేవాలయం కన్నా గొప్పవాడు అంటున్నాడు గమనిస్తున్నారా ఆయన చాలా గొప్పవాడు దేవాలయం కన్నా గొప్పవాడే బేతస్తా కోనేటి కన్నా గొప్పవాడిగా కనపడుతున్నాడు బేతస్తా కోనేటిలో ఉన్నట ఏముంది ఏముంది బేతస్తా కోనేటిలో దేవదూత అప్పుడప్పుడు వచ్చి నీటిని కదిలిస్తారట ఎవరు ముందుగా దిగుతారో వారికి స్వస్థత ఉంటుంది అది వారి నమ్మకం వారి విశ్వాసం అయితే ఆ బితస్త కోరేడు చుట్టూ అనేక మంది ఉన్నారు ఎదురు చూస్తున్నారు ప్రభు వచ్చాడు నువ్వు స్వస్థపడ కోరుచున్నావా అని నేరుగా అనేక సంవత్సరాల నుంచి బాధపడుతున్న వ్యక్తిని పడకరించి ఓదార్చి మాట్లాడి పైకి లేపి ఇంటికి పంపుతూ ఉన్నాడు దేవాలయం కన్నా గొప్పవాడే సుప్రభు వారు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి పలాన్ చోటుకు వెళ్తే స్వస్థత జరుగుతుంది పలాన ఆయన ప్రార్థన చేస్తే స్వస్థత జరుగుతుంది పలాని వ్యక్తికి ధనం పంపిస్తే స్వస్థత జరుగుతుంది పలాని మందిరం కట్టడానికి ధనం ఇస్తే స్వస్థపడతావు పలాని టీవీ ప్రోగ్రాంకు ధనం ఇస్తే స్వస్థపరచబడతావు మేలు జరుగుతుంది దాన్ని విమర్శించటంలా అయితే వాడు అన్నిటికన్నా గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు వాడు యేసు ప్రభువారు అన్ని నామముల కన్నా పరినామమైన బైబుల్ కన్నా నా వ్రాయబడి ఉంది నా పేరు ధవలవన్నుడు నా పేరు రత్నవన్నుడు ఆయన దేవాలయం కన్నా గొప్పవాడు భూమి మీద ఉన్న ఏ ఆచారం కన్నా ఏ పద్ధతి కన్నా ఏ విధానం కన్నా శ్రేష్ఠుడైన ఏ సుప్రభు వారు ఉన్నాడు ఈయన దేవాలయం కన్నా గొప్పవాడు వందల మైల్లో యాభై మైల్లో వంద మైల్లో వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు ధనం పంపాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరో చేయి పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా లేదు పెట్టే విషయంలో తప్పేవి లేదు పెట్టి ప్రార్థన చేయడం మంచిదే అలా ఎవరైనా ప్రార్థన చేస్తే అంగీకరించండి భక్తులైన వారి మాటను త్రోసివేయద్దు కానీ దేవాలయం కన్నా గొప్పవాడు యేసు ప్రభు వారు ఉన్నారు ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు దేవాలయం కన్నా గొప్పవాడిని శృంగారం మన దేవాలయం ఉందంట దాని బయటే అనేక సంవత్సరాల నుంచి ఒకటి కనపడుతున్నాడు మందిరంలోకి వెళ్ళలేకపోతున్నాడు నడవలేని పరిస్థితి వైకల్యం ఉంది ఇప్పుడు దివ్యాంగులు అంటున్నారు ఏదైనా నడవలేని పరిస్థితి ఉంది కానీ ప్రభు లేపాడు దేవాలయం కన్నా గొప్పవాడు శృంగారం అనే దేవాలయం కన్నా గొప్పవాడు ఆయన ఆయన నామమే గొప్పది శిష్యులు పైకి లేపారు ఆయన నామంలో లేపారు యేసు క్రీస్తు నామంలో లేపారు బంగారం ఎందు కన్నా గొప్ప నామం ఆయన నామం గమనిస్తున్నావా బేతస్త కోరేటి కన్నా గొప్పవాడు ఆయన అంటున్నాడు దేవాలయం కన్నా నేనే గొప్పవాడిని ఇక్కడ ఉన్నాడు గొప్పవాడు ఎరుగుతున్నావా యేసు ప్రభు ఎరుగు నువ్వు కూర్చున్న చోటే ఈ వాక్యం ఏంటంటే నువ్వు ఇంట్లోనే ప్రభు నిన్ను కనికరిస్తాడు కనికరించడానికి సమర్థుడు ఆయన ఆయన సమర్థుడు 
ఈ వాక్య ఉద్దేశం ప్రభుని ఎరగడం ప్రభు సరిగ్గా ప్రార్థన చేయటం వ్యక్తిగత జీవితాల్లో విశ్వాస జీవితంలో యథార్థమైన హృదయంతో ప్రార్థిస్తూ ఉంటే వ్యక్తిగత జీవితాల్లో భక్తి జీవితంలో యథార్థమైన హృదయం ఉంటే విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన ఉంటే నువ్వు మేలు పొందుతావు సోదరి సోదరుడు గమనిస్తున్నావా నువ్వు మేలు పొందాలంటే దేవాలయ ముఖంలో గొప్పవాడని యేసు ప్రభువారు పరలోకం గురించి మనకు అనుగ్రహించబడిన చప్పన సత్యము కాని దేవుని వరమైన యేసు ప్రభువారు ఇప్పుడే మోకరించి ప్రార్థన చేయి దావీ కుమారుడు నన్ను కరుణించమని గుడ్డి భిక్షకుడు కేకలు వేస్తున్నాడు వాడు మరి ఎక్కువగా కేకలు వేశాడట ప్రభు దగ్గర ప్రార్థన ఉందా దేవాలయ ముఖంలో అని గొప్పవాడు మరొక మాట చెప్తున్నాడు విశ్రాంతి దినముఖంలో ఆయనే గొప్పవాడుగా మాట్లాడుతున్నాడు విశ్రాంతి దినమునకు ప్రభు అయి ఉన్నాడట విశ్రాంతి దినానికి ఆయనే ప్రభు అట విశ్రాంతి దినంలో ఎవరే పని చేయకూడదు శారీరక శ్రమ నుండి ఉపశమనం అలసటి నుంచి ఉపశమనం తమ కుటుంబాలతో తమ బిడ్డలతో గడపడానికి అనుకూలత అధికారి పని మానేస్తే సేవకుడు కూడా పనిలో నుంచి విరమణ అధికారి విశ్రాంతికి ఉంటే పనివాడు కూడా విశ్రాంతిగా ఉంటాడు పనివాడు విశ్రాంతికి ఉంటే పశువులు కూడా విశ్రాంతికి ఉంటాయి ఒకరోజు విశ్రాంతి మరలా రేపు పని ఉంది అది శరీర సంబంధమైన విశ్వ విశ్రాంతి మనసులో బాగా పోగొట్టలేదు కానీ విశ్రాంతిను విశ్రాంతి దినానికి ప్రభు అని వేసి ప్రభు వారు ఉన్నాడు ప్రయాసపడి భారం మోసుకుని చిన్న సమస్తమైన వారిలారా నా ఎందుకు రెండు విశ్రాంతిని అనుగ్రహిస్తారంటున్నాడు ఆయన విశ్రాంతి ఇస్తాడట విశ్రాంతి దినమునకు ప్రభు అయిన వాడు విశ్రాంతి అనుగ్రహిస్తున్నాడు విశ్రాంతి దినం ఒక పాత పద్ధతికి సూచనగా ఉంటే సంపూర్ణమైన విమోచనకు ఆకలి తప్పిక లేని అనారోగ్యం లేని చీకటి లేని ఏప్పు లేని కన్నీళ్లు లేని పరలోక రాజ్యం నిత్యమైన విశ్రాంతికి ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు వారు సూచనగా ఉన్నారు ఆయన నిత్యమైన విశ్రాంతి ఇస్తాడు శరీరక శ్రమ నుంచే కాదు నీ మనసులోని బాధ నుంచి కూడా సమాధానం అనుగ్రహించగలిగిన మా గొప్ప దేవుడు విశ్రాంతి దినమునకు ప్రభు అయి ఉన్నాడంట యేసు ప్రభు వారు ఆయన విశ్రాంతి దినానికి ప్రభు కొన్ని పద్ధతుల వల్ల మేలు వస్తుందనే భావన ఉంది కొన్ని ఆచారాల వలన మేలు వస్తుందన్న భావన ఉంది కొన్ని పద్ధతుల వలన లాభం వస్తున్నదని ఉంది సమయాలు పాటించేవారు పద్ధతులు పాటించేవారు రోజులు పాటించేవారు ఉన్నారు కానీ వాటి కన్నా ప్రభు ఉన్నాడు ఇక్కడ విశ్రాంతి దినమునకు ప్రభు అయి ఉన్నాడట ఇన్నో గొర్రె పిల్లగా ఎంచి గొర్రె పిల్ల గుంటలో పడితే బయటికి తీరా అది ఈ వ్యక్తి నేను బాగు చేస్తానని చెప్తున్నాడు వాడు చేయి బాగు చేస్తున్నాడు ఆయన నిత్యమైన విశ్రాంతి ఇవ్వగలడు విశ్రాంతి దినము చేతులు స్వస్థపరచదు కాళ్ళను స్వస్థపరచదు రోగాన్ని స్వస్థపరచదు కానీ యేసు ప్రభు వారు స్వస్థపరుస్తాడు ఆయన రక్షణిస్తాడు బాధలు తీసివేస్తాడు కన్నీరు తుడుస్తాడు మా గొప్ప దేవుడు మా ఉన్నతమైన దేవుడు ఇదిగో నా ప్రియుడు ఈయన రత్నవర్ణుడు ఈయన ధవరవర్ణుడు వింటున్నా యేసు ప్రభు వారిని గురించి దేవాలయం కన్నా గొప్పవాడు పెద్ద పెద్ద దేవాలయాలను చూచి ఈరోజు ఆశపడుతున్నారు పాలరాతి భవనాలను చూచి ఆశపడుతున్నారు మానవ నేత్రం వైభవంతో ఉన్న వాటిని కోరుకుంటుంది ఆడంబరంగా ఉన్నవారిని ఆడంబరంగా ఉన్నదానిని కోరుకుంటూ ఉంది కంటికి ఇంపైన వాటిని కోరుకుంటూ ఉంది విశ్వాస సమాజం కూడా అటే వెళ్తూ ఉంది నువ్వు ఎలా ఉన్నావు ఆడంబరం అవసరం అయితే మంచిదా కాడో ఎరుగం కానీ యేసు ప్రభు ఉండాలి నీ జీవితంలో దేవాలయం కన్నా ఆయన గొప్పవాడు స్టేజీ ఆర్భాటాలకు అంచనాలకు మించిన ధనానికి మోసపోవద్దు యేసు ప్రభు దేవాలయం కన్నా గొప్పవాడట ప్రార్థన చేయి ఎక్కడికో వెళ్ళి కాదు ఎవరి దగ్గరకో వెళ్ళి కాదు వెళ్తే అది మీ విషయం కానీ ఆయన సరిగా ప్రార్థన చేస్తే ఆయన తప్ప కరుణిస్తాడు విశ్రాంతి దినం ఒక పద్ధతికి సూచనగా ఇక్కడ కనబడుతుంది ఒకవేళ నిజమైన విశ్రాంతి దినంలో కూడా శరీరానికి విశ్రాంతే కానీ మానసికమైన విశ్రాంతినిచ్చేవాడు మనసులను మార్చి విశ్రాంతినిచ్చేవాడు బలహీనతలను తీసివేసి విశ్రాంతినిచ్చేవాడు వ్యసనముల నుంచి విడుదల గ్రహించేవాడు యేసు ప్రభువే గమనిస్తూ ఉన్నావా విశ్రాంతి దినమునకు ప్రభు అయినవాడు గుంటలో నుంచి ఒకటి బయటికి తీస్తున్నాడు ఊత చేయి నుంచి స్వస్థపరుస్తూ ఉన్నాడు పడిపోయిన వాడిని పైకి లేపుతూ ఉన్నాడు ఆ దినం ఏ దినమైనా ఏ పద్ధతైనా ప్రభు పైకి లేపేవాడుగా ఉన్నాడు సరిచేసేవాడుగా ఉన్నాడు బలమిచ్చేవాడుగా ఉన్నాడు ఆయన విశ్రాంతి దినమునకు ప్రభు అయి ఉన్నాడు మరో మాట చెప్తున్నాడు ఇదిగో యోనా కంటే గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అబ్బో యోన ఎంత మంచి ప్రయోగతో 
ఎంత మంచి ప్రవక్త ఏనా ఒక పెద్ద పట్టణం ఉన్నారట ఒక దిన ప్రయాణమే చేశాడట పట్టణం అంతా రక్షించబడింది ఎంత శక్తివంతమైన వాక్యము శక్తివంతమైన వాక్యం తన మాట విన్నారని కోరుకున్నాడు విన్నారందరూ ప్రార్థన చేశారు కానీ ఏం కోరుకుంటున్నాడు యోనా ఏం కోరుకుంటున్నాడంటే ఆ పట్టణం మీద ప్రభు అగ్ని గురిపించాలని కోరుకుంటున్నాడు తను చెప్పింది జరగాలని కోరుకుంటున్నాడు ప్రేమ లేని వాడిగా కనబడుతున్నాడు తను చెప్పింది జరగాలి ఇదొక పద్ధతి తను చెప్పింది జరగాలి తన మాటకి ఎంతో విలువ ఉండాలి అగ్ని కురుస్తుందని చెప్పాడు కాబట్టి అగ్నే కురవాలనుకుంటున్నాడు దేవుని క్షమాపణను దేవుని ప్రేమను గమనించలేని యోనా ఉన్నాడు యోనా కంటే గొప్పవాడున్నాడట యోనా సముద్రంలోకి వెళ్ళి మూడు దినం తర్వాత తిరిగి జీవంతో బయటపడ్డాడు మన ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు వారైతే నీ నా పాపముల కొరకు లోక పాపముల కొరకు చనిపోయి మరణించి పాతి పెట్టబడి మూడవ దినమున తిరిగి లేచాడు మరణించి తిరిగి లేచిన మహారక్షకుడు లోకరక్షకుడు పండగ చేశాం ఆయన మరణించి తిరిగి లేచాడు మరణాన్ని జయించాడు పాపాన్ని జయించిన మహోన్నతుడు ఉన్నాడు యోనా కంటే గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు యోనా అగ్ని ఎప్పుడు పడుతుందా అని చూస్తున్నాడు నువ్వు కూడా అలానే ఉన్నావేమో ఒకవేళ నువ్వు ప్రార్థన చేస్తా పక్కన వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇదైపోతారా నా వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన వాళ్ళ మీదకి ఎప్పుడు శిక్ష వస్తుందా నాకు డబ్బులు ఇవ్వవలసి ఉండి ఇవ్వన వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎట్లా శాపం పొందుతారా నన్ను తీవ్రంగా బాధ పెట్టిన వాళ్ళు ఎప్పుడు దేవుని శాపానికి గురవుతారా నా వాక్యం వినని వారందరూ ఎట్లా ఉంటారని ఆలోచిస్తున్నావేమో మన ప్రభు అట ఆయన శాంతికరమై ఉన్నాడు మన పాపులకు శాంతికరమై ఉన్నాడు తండ్రి కుడి పారిశుభ్యం ఉండి నీ కొరకు నా కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాడు నువ్వు అడక్కపోయినా నీ కొరకు విజ్ఞాపన చేసే మధ్యవర్తి అయిన యేసు ప్రభువారు శాంతికరమైన యేసు ప్రభువారు మన పాపములకు శాంతికరమైన యేసు ప్రభు అన్నాడు యోనా ఉన్నాడు యోనా వంటి వాడు కోరున్నారు యోనా కన్నా గొప్పవాడు యోనా కొద్దిసేపు ఉన్నాడు యోనా కొద్దిసేపు తర్వాత మూడు రోజులు ఉన్నాడు సముద్రం మత్స్యం యొక్క గర్భంలో ఉన్నాడు చేప కడుపులో ఉన్నాడు మూడు దినం తర్వాత బయటకు వచ్చాడు యోనా కన్నా గొప్పవాడు మరణించి తిరిగి లేచాడు పాపాన్ని జయించాడు మరణాన్ని జయించాడు మరణ భూములను విరిచివేశాడట నీ ప్రభు మరణాన్ని జయించిన మహా గొప్ప దేవుడు వింటున్నావా యోనా కన్నా గొప్పవాడు ఉన్నాడు మరొక మాట చెప్తున్నాడు సులోమోడు కన్నా గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు సులోమోడు మంచి మందిరాన్ని కట్టించాడు అన్నవాడు మందిరాన్ని కట్టించాడు శృంగారమైన మందిరాన్ని కట్టించాడు ప్రపంచంలోనే అద్భుతమైన మందిరాన్ని కట్టించాడట ప్రభువే నడిపించాడు అలా కట్టించడానికి అయితే మన జీవితాలను కట్టే సులోమోడు కన్నా గొప్పవాడైన రక్షకుడు ఉన్నాడు యేసు ప్రభువాడు నీ జీవితాన్ని కడతాడు క్రొత్త సంవత్సరంలో నీ జీవితాన్ని కడతాడు నీ కుమారుల జీవితాన్ని కడతాడు భవనాన్ని కట్టేవాడే కాదు ఆయన ఈ భూమికి శిల్పి నిర్మాణకుడట ఈ సర్వ సృష్టిని సృజించిన వాడు ఆయనే ఆయనే సృష్టికర్త ప్రధాన శిల్పి ఆయనే ఆయనే నిర్మాణకుడు ఆయనే కొనసాగించేవాడు కానీ జీవితాలను కట్టేవాడు ఆత్మీయమైన మందిరం నిర్మాణాన్ని కట్టేవాడు సర్వ సుగుణాలతో మనం నిర్మించేవాడు మనల్ని స్వస్థ బుద్ధి గల వాడిగా చేసేవాడు దుర్మార్గత నుంచి హాని నుంచి దుర్భాష నుంచి పాప స్వభావం నుంచి వినిపించేవాడు మన కుటుంబాలను మన బిడ్డలను పాప జీవితం నుంచి కాపాడే మనోహరుడైన గొప్ప దేవుడు యేసు ప్రభువారు సులోమోడు కన్నా గొప్పవాడు సులోమోడు మాట చెప్తాడేమో ప్రభు జీవనుగ్రహించేవాడు తృప్తి నుంచేవాడు మన జీవితానికి నెమ్మది అనుగ్రహించే మహోన్నతుడైన దేవుడు యేసు ప్రభువారు వింటున్నావా మహోన్నతుడైన దేవుడు అందుకనే మాట్లాడుతున్నాడు అందుకనే ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు సులోమోడు కన్నా గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు చాలాసార్లు మాటలకు లొంగిపోతావేమో కట్టడాలకు లొంగిపోతావేమో ఎవరో ఒక సంబంధమైన భౌతిక సంబంధమైన సంపదలకు లొంగిపోతావేమో కానీ మన జీవితాలను మార్చగలిగిన వాడు యేసు ప్రభు వారు నూతన మనస్సును నూతన స్వభావాన్ని అనుగ్రహించేవాడు తన ఆత్మను మనం హృదయంలో ఉంచి సజీవమైన మందిరాలుగా సజీవమైన రాళ్ళుగా మనల్ని మార్చి ఆత్మ సంబంధమైన మందిరంగా మనల్ని కట్టేవాడు వింటున్నావా వింటున్నా యేసు ప్రభు వారి గొప్పతనం ఆయన దేవాలయం కన్నా గొప్పవాడు ఆయన విశ్రాంతి దినానికి ప్రభు అయి ఉన్నాడు ఆయన యోనా కన్నా గొప్పవాడు ఆయన సులోమోడు కన్నా గొప్పవాడు ఆయన అన్నం కన్నా మిన్న అయిన మిన్న అయిన వాడు అన్ని నామముల కన్నా పైనున్న నామం ఆయన నామం దగ్గరికి వస్తావా 
ప్రార్థన చేస్తావా ఇంకా మనుషుల మీద నమ్మకమా ఇంకా వ్యవస్థల మీద నమ్మకమా ఇంకా ఆచారాల మీద నమ్మకమా ఇంకా పలానా విధానం మీద నమ్మకమా ఎక్కడికో వెళ్ళాలనుకుంటున్నావా ఎంతో ధనం వెచ్చించాలనుకుంటున్నావా అయితే ప్రభు స్వీట్గా మాట్లాడుతున్నాడు బితస్తా కోరేడి దగ్గర ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఒక ఆయన ఉన్నాడట చాలా సంవత్సరాలు కావచ్చు రోడ్డు పక్కన చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాడు పదిహేడు సంవత్సరాల నుంచి ఒక ఆమె దేవాలయంలో ఉండిపోయి మాత్రమే ఉంది శృంగారపురి దేవాలయంలో చాలా సంవత్సరాల నుంచి దేవాలయం బయట ఒకడు ఉన్నాడు భిక్ష మెత్తుతూ ఆయన స్వస్థపరిచాడు ఆయన నామం స్వస్థపరిచింది ఆయన సన్నిధిలో చేసిన ప్రార్థన స్వస్థతకు కారణమైంది దేవాలయం కన్నా ఆయనే గొప్పవారు వింటున్నావా ఆయన నిన్ను బాగు చేయడానికి పలాని రోజు అవసరం లేదు పలాని మహాసభ అవసరం లేదు ఈరోజు చేయకూడదు అనడానికి లేదు ఈరోజే చేస్తానంటానికి లేదు మహోన్నతుడైన దేవుడు ఆయన మహిమ గల దేవుడు ఆయన ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తే ఇప్పుడే తక్షణమే వెంటనే ప్రక్కన ఉన్న దొంగతో మాట్లాడుతున్నాడు కదా ఇదిగో ఇప్పుడే నీవు నాతో కూడా పరమేశ్లో ఉన్నావని ఆయన బుట్టి వెంటనే స్వస్థపరిచాడట కుష్ఠరోగి నాకు ఇష్టమే అని స్వస్థపరిచాడట విశ్రాంతి దినము కన్నా గొప్పవాడు యోనా శాపం కోరుకున్నాడేమో యోనా గొప్పతనం కోరుకున్నాడేమో కానీ యేసు ప్రభు ప్రేమతో నిన్ను క్షమించమని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు వీరేమి చేయించున్నారు వీరెరగని నిన్ను క్షమించమంటున్నాడు నీ పాపం ఆయన ఎరగని చేశాడు క్షమించమని ప్రార్థించే మహోన్నతుడైన దేవుడు అలానే నిన్ను ఒక మందిరంగా కట్టేవాడు శృంగారమైన వ్యక్తిగా అంటే మంచి లక్షణాలున్న వ్యక్తి వ్యక్తిగా ప్రభుడు పోరిన వ్యక్తిగా ప్రభు మార్చే వాడిగా కనబడుతున్నాడు నిన్ను సంపూర్ణంగా మార్చి తన సన్నిధిలో నిర్దోషులుగా నిరపరాధులుగా నిలువ పెట్టడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు యేసు ప్రభు వారు ఆయన గొప్పతనాన్ని గమనించి ఆయన సన్నిధిలో మోకరిస్తావా ప్రభు నిన్ను దీవిస్తాడు ప్రభు ఆశీర్వదిస్తాడు ప్రార్థన చేద్దాం నాతో పాటు ఏకీపించండి క్రిస్తునందు ప్రియమైన సోదరి సోదరుడా వాక్యం విన్న నీవు వాక్యం విన్న నీవు యేసు ప్రభు యొక్క గొప్పతనం గమనిస్తున్నావా ఆయన దేవాలయం కన్నా గొప్పవాడు నీ మనసులు ఎవరో ఉన్నారేమో ఏదో ప్రదేశం ఉందేమో ప్రభు ఆ ప్రదేశం కాదు నువ్వే అని ప్రార్థన చేయి నీ మనసులో ఒక పద్ధతి ఉందేమో ఆ పద్ధతి కాదు ప్రభు వాడు నువ్వే గొప్పవాడు నీ దగ్గరికి వస్తున్నానని చెప్పు ఒక గొప్ప బోధకుడు ఉన్నాడే నీ మనసులో బోధకుడు కాదు ప్రభు నువ్వే గొప్పవాడివి మరణాన్ని జయించిన వాడివి నువ్వే నన్ను బాగు చేసేవాడివి కూడా నీవే మరణాన్ని తీసివేసిన వాడి ప్రతి శాపాన్ని తీసివేసిన వాడివి నీవే నీ నామంలో నుంచి నాకు విడుదల అనుగ్రహించమని ప్రార్థన చేయి అంత మాత్రమే కాదు నీ జీవితాన్ని కట్టే దేవుడు ఉన్నాడు ఎవలోక సంబంధమైన భవనాలను చూస్తున్నావేమో పరసంబంధమైన ప్రభువును చూడు నీ జీవితాన్ని మార్చివేస్తాడు తన రూపంగా మార్చుకుంటాడు ప్రార్థన చేయి ప్రభు నన్ను మార్చని ఒకవేళ నీ కుటుంబం ఎవరి కోసం ప్రార్థించా కోరితే ప్రార్థించు ప్రభు నిన్ను కరుణించాలని కోరుకుంటున్నాం ప్రార్థన చేద్దాం నాతో ఏకీభవించండి మా ప్రేమ కలిగిన పరలోకపు తండ్రి అత్యంత కృపయు కనికరము కలిగిన దేవ దేవాలయం కన్నా గొప్పవానిగా విశ్రాంతి జన్మనకు ప్రభువుగా సులోమోను కన్నా గొప్పవానిగా యోనా కన్నా గొప్పవానిగా ఈ లోకంలో ఉన్న అన్ని నాముల కన్నా గొప్ప నాము ఉన్న ఈశ్వయానికి స్తోత్రాలి యేసు క్రీస్తు నామంలో ఈ ప్రార్థనలో ఏకీభవిస్తున్న వారికి శుభములు దీవెనలు ప్రతి కీడు నుంచి విడుదల ప్రతి వ్యసనం నుంచి విడుదల ప్రతి పాపు నుంచి విడుదల మీ నాము ముందు వారికి రక్షణ దీవెన ఆశీర్వాదము మీ గొప్ప స్వస్థత వారికి అనుగ్రహిస్తున్నాం ఈసయ్య వారి మీద మీ హస్తం ఉంచండి వారి ప్రార్థన కవుడు అని చెప్పండి వారి కుటుంబాలు దీవించండి వారు పడిన గోతుల నుంచి వాటిని పైకి లేపమని ప్రార్థిస్తున్నాం కనికరించండి బిడ్డలు కరలేని గర్భం ధరించలేని బలహీనులు ఉన్నారు వ్యసనాలను వదులుకోలేని బలహీనులు ఉన్నారు పైకి లేవలేని బలహీనులు ఉన్నారు జీవితంలో కుంగిపోయిన బలహీనులు ఉన్నారు ఈసయ్య కనికరించి వాటిని పైకి లేపండి వారి గర్భఫలం ఇవ్వండి వారికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వండి కనికరించండి వ్యసనాలను పాపును వదులుకోలేని వారికి మీ శక్తితో విశ్వ రక్తంలో వారిని కడిగి పవిత్రపరిచి విశ్వాస జీవితం అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం మా ప్రభావి నామాన్ని స్థుతిస్తూ 
వినామాన్ని ఘనపరుస్తూ బిడ్లందరి పక్షంగా ఆమె సన్నిధిలో వేడుకుంటూ ఉంటుండగా మీ కృపణ బిడ్లకు అనుగ్రహించమని ఏసుక్రీస్తు నామలో ప్రార్థించి వేడుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ అందరికి వందనాలు